வணக்கம் நேர்களே சூரியனின் விடுதிகள் நிகழ்ச்சியோடு இணைந்திருக்கிறோம் ஜனாதிபதி தமது கொள்கை பிரகடனத்தை கடந்த வாரம் வெளியிட்டிருந்தார் அதன் பின்னர் அவர் தமிழ் மக்களுடைய அல்லது சிறுபான்மை மக்களுடைய விடயங்களை புறக்கணித்திருப்பதாக குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்பட்டு வருகின்றன இவ்வாறான ஒரு சூழ்நிலையில் இன்றைய தினம் அரசாங்க தரப்பின் பதில்களை அறிந்து கொள்வதற்காக நாம் இன்றைய தினம் ராஜாங்க அமைச்சர் அரசாங்க பேச்சாளர் மஹிந்தானந்த அலுவலகமுகை அவர்களை சந்திக்கிறோம் வணக்கம் வணக்கம் நீங்கள் எப்படி தமிழ் அறிந்து கொண்டீர்கள் தமிழ்லண்டா இப்போ எங்கட ஏரியாவில் தமிழ் மக்கள் இருக்கிறது அது மட்டும் இல்லை எங்கட வாப்பா வந்து பார்லிமெண்ட் எம்பி அதோட அவருக்கு பொறுவோ நான் தான் எலெக்ஷன்ஸ்க்கு வந்து எலெக்ஷன்ஸ்க்கு வந்து முந்தி எங்கட எஸ்டேட் ஒன்று இருந்தாச்சு அதில் தமிழ் மக்கள் வேலை செஞ்சாச்சு இப்போ ஸ்கூல் ஹாலிடேஸ் காலத்துலலாம் நாங்கள் போய்ட்டு அந்த தமிழ் மக்களோடு பேசிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் பழையாக்குங்க அதுக்கப்புறம் எங்கள் அப்பாவுக்கு போகிறோம் நான் தான் எலெக்ஷன்ஸ் கேட்டு வந்தேன் அப்போ நான் எலெக்ஷன்ஸ்க்கு வர போகல நாவலை போயிட்டு தமிழ் முஸ்லீம் சிங்கள மக்கள் எல்லோரும் இருக்குது ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் தமிழ் முஸ்லீம் ஆட்கள் தான் இருக்குது எதனாலும் நாங்கள் எவ்வளோ வேலை செஞ்சால் சிங்கள மக்கள் மக்கள் தான் எங்களுக்கு வெளி ஓட் கொடுத்து அப்போ கணக்கு பண்ண போக்கில் எங்களுக்கு வின் பண்ணலாம் அப்போ நான் பார்த்துன்னு இது செய்யலாம் எப்படி சரி தமிழ் மக்களோட விசுவாசம் எடுக்க வேணும் அதுக்கு என்ன செய்கிறேன்னு நினச்சிட்டு தான் நான் சொன்ன எப்படி சரி தமிழ் பழையாக்க வேணும்னு நாங்கள் நல்லா தமிழ் ஆட்களோடு பேசிட்டு நல்ல ஒரு தமிழ் இளைஞர்களை எனக்கு எடுத்துகிட்டு நாங்கள் ஒரு ட்ரேட் யூனியனும் சார் கட்டாச்சு கண்டியில் இப்போ நாங்கள் தான் கண்டியில் மெஜாரிட்டி எங்கட யூனியன் தான் கண்டியில் மெஜாரிட்டி யூனியன் தொண்டமன் நம்பர் டூ திகம்பரம் நம்பர் த்ரீ நாங்கள் தான் தொடுத்துல மக்களுக்கு மிச்சம் வேலை செஞ்சுருக்கு கண்டி டிஸ்ட்ரிக்டில் மின்சாரம் கொடுத்துருக்கு ரோட்டு கொடுத்துருக்கு அபிவிருத்தி வேலை மிச்சம் நாங்கள் செஞ்சுருக்கு அதோடு பொலிட்டிக்ஸ்க்கு வர செய்கிறதுக்கு தான் தமிழ் மக்களோட விசுவாசம் எடுக்கிறதுக்கு தான் தமிழ் பழையாக்கினே இப்போ தமிழ் தெரிந்து கொண்டதால் உங்களுக்கு இருக்கின்ற நன்மைகள் தமிழ் மக்களோட பேசலோட இப்போ 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 நாங்கள் பாலிடிக்ஸ் செய்ய போக்கில் இப்போ கண்டி டிஸ்ட்ரிக்டில் ஒரு லட்சம்க்கு கூட தமிழ் மக்கள் இருக்கு இப்போ அவர்கள் தமிழ் மக்கள் எல்லாம் எந்த நாளும் ஐக்கிய தேச கட்சியோடு தான் வேட்டி செஞ்சு இல்லாட்டி அவங்கள் தொண்டமன் அமைச்சரோட சரி திகம்பர் அமைச்சரோட தனத்தை தான் வேலை செஞ்சு இப்போ நாங்கள் வந்து வேறு கட்சி ஐக்கிய தேச கட்சிக்கு சரி ஸ்ரீலங்கா சுந்தர கட்சிக்கு சரி தமிழ் ஆட்கள் இல்லை இப்போ நாங்கள் பார்த்துன்னே கண்டியில் வேலை செய்ய போக்கில் கண்டி டிஸ்ட்ரிக்டில் யார் சரி தமிழ் மக்களுக்கு வேலை செஞ்சு இல்லை தொம்பண்டமன் அமைச்சர் காலத்தில் சரி கண்டிக்கு அவர் நூறுலிக்கு மிச்சம் வேலை செஞ்சுருக்கு கண்டி தமிழ் மக்களுக்கு வேலை செஞ்சு இல்லை இனி அதோடு நான் பார்த்துன்னு இப்போ நாங்கள் சிங்கள மக்களுக்கு தான் மட்டும்தான் வேலை செய்கிறது இப்போ தமிழ் மக்கள் யார் சரி வேலை செய்வோம் இப்போ ஒரு தமிழ் மக்களுக்கு கண்டியில் ஒரு தலை வரணும் வேணும் அவங்களோட பிரச்சனையை பேசுகிறதுக்கு அவங்களுக்கு வேலை செய்கிறதுக்கு அவருடைய இது அதோடு தான் நாங்கள் இது வந்து நாங்கள் வந்து இப்போ இப்போ நாம் வேலை ஸ்டார்ட் பண்ணுக்கு போகிறோம் இப்போ ஆட்கள் எங்களோட நம்பி இருக்குது நம்பிட்டு எங்களோட யூனியனுக்கு வந்திருக்கு இப்போ எங்களோட தமிழ் பிராதிசபா மந்திரம் இருக்குது இப்போ தமிழ் மக்கள் எங்களுக்கு ஓட் கொடுத்துருக்கு இப்போ தமிழ் மக்கள் இதே நம்புற தமிழ் மக்கள் உங்களை அதிகமாக நம்புகிறதா சொல்கிறீங்க தமிழ் மக்களுக்காக நீங்கள் என்ன செஞ்சுருக்கீங்க கண்டி மாவட்டத்தில் இருக்கிற தமிழ் மக்களுக்காக இப்போ நான் இவங்க நாவலை பிட்டிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் என்ன தமிழ் மக்களுக்கு செஞ்சுருக்கேன்னு பார்க்கலாம் இப்போ கண்டியில் எல்லாம் தோடுத்துக்கும் மின்சாரம் நான் தான் கொடுத்தேன் இப்போ தமிழ் மக்கள் கண்டியில் வந்து நாவலை பிட்டி இல்லை கம்பவில் இல்லை ஹேவாயட்டை பங்கில் அதோட தெளிதினி அந்த பக்கத்தில் தாங்க இஸ்டேட் தமிழ் மக்கள் இருக்குது இப்போ அந்த ஏரியாக்கெல்லாம் நாங்கள் மேலே மிச்சம் வேலை செஞ்சுருக்கோம் நாங்கள் ரோட்டுக்கு சல்லி கொடுத்துருக்கி நாங்கள் ஸ்கூல்ஸ்க்கு சல்லி கொடுத்துருக்கி நாங்கள் மின்சாரம் கொடுத்துருக்கி இளைஞருக்கு ஜாப்ஸ் கொடுத்துருக்கி இப்போ நாங்கள் ஃபுல்லாக தமிழ் மக்களுக்கு வேலை செஞ்சுருக்கு நாவலப்பட்டியில் தாங்க இப்போ நீங்கள் நாவலப்பட்டி பக்கத்துக்கு வந்து வெஸ்டால் பாக்கியை போல் போய்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ரோட்டெல்லாம் நாங்கள் ஃபுல்லாக காப்பாட் பண்ணியிருக்கு அங்கே இருக்க நல்ல ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் செஞ்சுருக்கு அதாவது எஸ்டேட்லேருந்து ஆர்ஸ்பத்திரியில் எடுத்துக்க அரசாங்கம் எடுத்திருக்கு தோட்டத்தில் இளைஞர்கள் யோதிகளுக்கும் அரசாங்கத்தில் நாங்கள் ஜாப் கொடுத்துருக்கு அதோட தமிழ் மக்களோட நாங்கள் பெரிய ஒரு ப்ரோக்ராம் ஒன்று செய்கிறது ஒரு அமைச்சர் சரி நாங்கள் செஞ்ச ஆர்வம் யாரும் செஞ்சு இல்லை கண்டியில் நான் தான் தமிழ் மக்களுக்கு வேலை செஞ்சுருக்கேன் இப்போ தமிழ் மக்கள்னு சொல்லும்போது நீங்கள் வந்து மலையகத்தை அதிகமாக அடி இது பண்ணி வச்சுருக்கேன் அரசியல் வந்து உங்களோட மலையகத்தை சார்ந்ததாக இருக்குது அவங்களோட பிரச்சனை வந்து முக்கியமான ஒரு பிரச்சனை சொல்லப்படுறது இந்த ஆயிரம் ரூபாய் சம்பள அதிகரிப்பு
ತೋಡುತ್ತಲ್ಲ ಮ ತಮಿಳ್ ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೆಂಗಲಕ್ಕೆ ಓಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ನೂರಲ್ಲಿ ಆಳ್ಕಾರ ಕೊಂಚಂ ತೊಂಡ ಬಣ್ಣ ಮಚ್ಚ ಅವರು ಕೊಡುತ್ತೆ ಆಚೆ ಅದೋಡ ಕಂಡೀಲ ರತ್ನಪುರ ಇಲ್ಲ ಬದುಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಲಕ್ಕೆ ಕೊಂಚಂ ಪೇರು ತಾಂಗ್ ಓಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ತೊಡುತ್ತಲ್ಲ ಅದೋಡ ಹೆಂಗಲಕ್ಕೆ ಓಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಮೇಮ್ ನಂಗೆ ಅಂತ ಸಂಬಲ್ ಪರಚಿನಿ ನಂಗೆ ಎಪ್ಪಡಿ ಸರಿ ಗೌರವ ಜನಾಧಿಪತಿ ಅವರು ಪೇಸಿದ್ದು ನೇತ ನಾನು ಗೌರವ ತೊಂಡ ಬಣ್ಣ ಮಚ್ಚರು ನಾನು ಅವ್ರು ಮೀಟ್ ನಾನು ವೆಚ್ಚಿನಿ ಬಟ್ ನಂಗೆ ಜನಾಧಿಪತಿ ಅವರ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಕೇಟ್ರಿಕ್ಕಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನಂಗೆ ಅವರು ಮುಡಿಪಟ್ಟು ಪೋರೆ ಮುಡಿಜಿಟ್ಟು ಅಂದ ಪರಿಚಯ ನಂಗೆ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡಿ ಪೋರ ಇಂದ ಅರಸಾಂಗ ಒಂದು ಉಣ್ಮೆಯಲ್ಲೇ ತ ತಂಗಳಿಗೆ ವಾಕಳಿಕಾದ ತಮಿಳು ಮಕ್ಕಳು ಪುರಕಣಿಚ್ಚು ಸೇರ್ಪಡಪೋಗೋದಾ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರುಗಳು ಅರವಣಿಚ್ಚು ಸೇರ್ಪಡಪೋ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಪ್ಪ ನಾಗ ಅರಸಾಂಗ ಇಪ್ಪ ಗೋಟಾಬೆ ರಾಜಪಕ್ಷ ಜನಾಧಿಪತಿ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ ಮಕ್ಕಳ ಮಟ್ಟ ಜನಾಧಿಪತಿ ಇಲ್ಲ ಅವರ ಎಲ್ಲರ ಜನಾಧಿಪತಿ ಅವ್ರು ಕುಡುತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಪೇರಕ್ಕೂ ವೇಳೆ ಸೇರ್ಪೋರ ಇಪ್ಪ ಒಬ್ಬಳಿಗೆ ಸೊಲಭೇನು ಎಂಗಲಕ್ಕೆ ತೆರೆಯ ಮೀಂದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪೂರ್ವ ಮುಂದೆ ನಾ ಅಂಗಲಕ್ಕೆ ಸಿಂಗಲ್ ಓಟ್ ಮಟ್ಟ ಮಿಡಿದು ಎಂಗಲಕ್ಕೆ ಜನಾಧಿಪತಿ ಹಾಕಿ ಏಳು ಮನೆ ಎಂಗಲಕ್ಕೆ ನಲ್ಲ ತೆರೆಯ ಅದೋಡ ನಾ ರೆಂಡು ತಮಿಳ್ ಅಮೆಚ್ಚರ್ ಗೌರವ ಜನಾಧಿಪತಿ ಕಿಟ್ಟೆ ಕೊಂಡು ಪೋಣೆ ಅದು ಮಟ್ಟ ಮೇಲ ಯಾಳ್ಪಾಣಂಲ ರೆಂಡು ಎಮ್ ಪಿ ಸು ನಾ ಗೋಟಾಬಿ ರಾಜಪಕ್ಷ ಒಟ್ಟು ಕೊಂಡು ಪೋಣೆ ಅಪ್ಪ ಗೋಟಾಬಿ ರಾಜಪಕ್ಷ ಸೊನ್ನೆ ಎನಕ್ಕೆ ಸಿಂಗಲ್ ಓಟ್ಲ ಜನಾಧಿಪತಿ ಹಾಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪಟಿ ಜನಾಧಿಪತಿ ಹಾಕ ವೇಲಿಲ್ಲ ತಮಿಳ್ ಮಕ್ಕಳ ಓಟ್ ಮೆಂಗಲಕ್ಕೆ ವೇನು ಇನ್ನು ಅದೋಡಾಗ ನೀಂಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ಕರೇನು ಸೊನ್ನಾಚೆ ಅವಾಗಲ್ಲ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅದೋಡ ಹಿಂಗಲಕ್ಕೆ ತಮಿಳ್ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಂಚಂ ಪೇರು ತಾವು ಓಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅವರು ಜನಾಧಿಪತಿ ಹಾಕಿರತ್ತೆ ಅದು ನೆನೆಸಿದ್ರೆ ತಮಿಳ್ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಂಗಲಕ್ಕೆ ಓಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಂಗೆ ಸುಮ್ಮ ಇರ್ಕ ಮಾಟಂಗೆ ನಂಗೆ ಮುಖ್ಯಮ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲ ವೇಳೆ ನಾನು ಸೇಫ್ ಹೊರ ಇಪ್ಪ ತೋಡುತ್ತಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಪೆರಿಯ ಪರಿಚಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಬಲು ಅದಕ್ಕೆ ಬರೋ ವೀರ್ ಅದಕ್ಕೂ ಬರೋ ಕಲ್ವಿ ಅದೋಡ ಮಿಚ್ಚರ ಪರಿಚಯ ಇರಕ್ಕೆ ಕಲ್ವಿ ಪರಿಚಯ ಸುಹಾಧಾರ ಪರಿಚಯ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನಂಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳು ಸರ್ ಕಟ್ಟ ಪೋರ ನೀ ಅದೋಡ ಇಪ್ಪ ನಂಗೆ ಗೌರವ ಜನಾಧಿಪತಿ ಒಳಗಡೆ ಮೀಟ್ ನಂಗೆ ವೆಚ್ಚು ಕೊಂಡು ಪೋಟ್ರಿಕ್ಕಿ ವೆಚ್ಚಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ಒಡನೆ ನಂಗೆ ಇದು ಬೆಲೆ ನಂಗೆ ಸೈ ಪೋರ ಮಲೆಯಾಗ ತಮಿಳರ್ಗಳೇ ತಾಂಡಿ ವಡಕ ಕಿಳಕ್ಕೆ ಮಹಲ್ ತಮಿಳರ್ಗಳಿಗೆ ಪಲ ಪ್ರಚನೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಕಾಣಾಮಲ್ ಪೋನ ಸಂಬಂಧಮಾನ ಪೋರಾಟಗಳು ಆಯಿರಂ ನಾಟಕ ತಾಂಡಿ ನಡೆದಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಮಾದರಿ ಕಾಣೆ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಲವೊಂದು ಪೋರಾಟ ನಡೆದಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಕಾಣೆ ವಿಡಿಯೋ ಪಡಲೆ ಅಂದರೆ ಕುಟ್ಟಚಾಟ ಇರುತ್ತೆ ಇಂದ ಮಾದರಿಯಾದ ಪ್ರಚನೆಗಳಿಗೆ ಇಂದ ಅರಸಾಂಗತನೊಡೆ ನಿಲೈಪಾಡೇನೆ ಇವಾಗ ವಡಕ ಕಿಳಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಬೇರೆ ಪರಿಚನೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಪ್ಪ ಅವಂಗ ಯಾಳ್ಪಾಣಂಲ ಪೊಲಿಟಿಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಲರದು ವಡಕ್ಕ ಕಿಳಕ್ಕ ಪರಿಚಯ ಆಳ್ಕಡ ಮೇನ್ ಪರಿಚನೆ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡು ಅದಟ್ಟು ತಮಿಳ್ನಾಡ ಅರಸೈಲ್ ತೇರಂಡು ಅದು ಪೊಯ್ ಹಂಗ ಆಳ್ಕಡ ಮೇನ್ ಪರಿಚನೆ ಒಂದು ಅರಸೈಲ್ ತೇರಿಲ್ಲ ಅವಂಗಲ್ಕ ಸಾ ಪೊಡೆಯಿಲ್ಲ ಇಪ್ಪ ಪೋಣ ಜನಾಧಿಪತಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಿಳಿನೊಚ್ಚಿಲ್ಲ ಇರಿಂದ ನಾನು ಪೊಯ್ಟು ಅದು ಕಿಳಿನೊಚ್ಚಿ ಇಲ್ಲ ಉಳ್ಳಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪೊಯ್ಟು ಪಾತ್ರ ಹಂಗ ತಣ್ಣ ಇಲ್ಲ ಮಿನ್ಸಾರ ಇಲ್ಲ ರೋಟ್ ಇಲ್ಲ ಜೊಬ್ ಇಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಅವಂಗಲ್ಕ ಸಾಪಾಡ ಅವಂಗ ಅವಂಗಡ ಇಕಾನಮಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪಾಂಡ ಬೇನು ಅಪ್ಪ ಇಂದ ಅರಸಾಂಗ ಇಪ್ಪ ನಾಗ ಜನವರಿಲ್ಲ ಗೌರವ ಜನಾಧಿಪತಿ ಗೋಟಾಬೆ ರಾಜಪಕ್ಷ ಯಾರು ಪಾಣಕ್ಕೆ ಪೋರ ಅದೋಡ ನಾಗ ಕಿಳಿನೊಚ್ಚಿಲ್ಲ ಅವರು ನಾಗ ಮೀಟ್ ನೋಡು ಬೇಕ ಪೋರ ಅಪ್ಪ ನಾಗ ಹಂಗೆ ಪೋಯ್ಟು ಟಿ ಎನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಂದು ಸೊ ನಾಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೀ ಅದೋಡ ನಾಗ ಅಂಗಡ ಮೇನ್ ಪರಿಚನೆ ಒಂದು ಒಡಕ್ಕ ಕಿಳಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಇಕಾನಮಿ ಸ್
நீங்கள் பாருங்கள் டிஎன் எம்பிஸில் எல்லாரும் புல்லேவல் வெளிநாட்டில் படுக்கிறது அவங்களுக்கு குழம்புல வீடு இருக்குது வெளிநாட்டு வீடு இருக்குது யாழ்ப்பாணம் வீடு இருக்குது நல்ல சல்லு இருக்குது இவங்களுக்கு ஓடுக்கு இருக்கிற தமிழ் மார்க்கு இருக்கு என்ன கிடைச்சி ஒன்றும் கிடைத்து இல்லையே இது எதை அவங்களெல்லாம் போய் இப்போ தமிழ் மார்க்கு சொல்ல வேணும் இப்போ நாங்கள் அவங்களுக்கு நாங்கள் வேலை செய்ய போகிறோம் தமிழ் மக்களுக்கு மட்டும் இல்லை நாங்கள் முஸ்லீம் மக்களுக்கு வேலை செய்ய போகிறோம் நாங்கள் வேலை செய்ய போகிறோம் இப்போ எல்லோரும் நினச்சினே கோட்டாபே ராஜபக்ஷ வந்தால் பெரிய பிரச்சனை வருவார் இப்போ ஆமியில் அங்கே போயிட்டு போடுவார் தமிழ் மக்களுக்கு அடிப்பார் என்ன நடந்துனே ஒன்றும் இல்லையே இப்போ யாழ்ப்பாணம் இருந்த ஒரு இளைஞர் எனக்கு கோல் படுது சார் நாங்கள் இப்படி இல்லையே நாங்கள் நினச்சினே இவர் வந்தால் நாங்கள் முடிஞ்சு என்னதானே இவர் நல்ல ஒரு மனுஷன் தானே நெக்ஸ்ட் டைம் நாங்கள் ஃபுல் அவருக்கு சப்போர்ட் கொடுக்குறேன்னு சொன்னார் தமிழ் மக்கள் இது எல்லாம் இது இந்த தமிழ் பார்ட்டிஸ் எல்லாம் இவரோட பொய் கதை தான் சொன்னேன் கோட் அப்பே வந்தால் பெரிய பிரச்சனை தமிழ் மக்களுக்கு அடிப்பார் ஆமி கேம்ப் எல்லாம் அவ்வளோ காணி பிடிப்பார் இதெல்லாம் போய் அவர் ஒரு நல்ல ஒரு மனுஷன் இவருக்கு தான் இந்த எல்லாம் வேலைக்கு சொல்யூஷன் கொடுக்க வேலை இப்போ பாருங்கள் இவர் வந்து ஃபிஃப்டி டூ டேஸ் எவ்வளோ அவர் வேலை செஞ்சுருக்கு இப்போ அவர் பாருங்கள் அவர் நல்ல வேலை செய்கிறார் இனி அதோட தமிழ் மக்களுக்கு சொல்ல வேணும் சும்மா இந்த தமிழ் கட்சி சொல்கிறதெல்லாம் கேட்காங்க இவர் உங்களுக்கு வேலை செய்கிறனா அவரோட வேலை செய்ய வேணும் இந்தியாவுக்கு போயிருந்த ஜனாதிபதி சொல்லியிருந்தார் பதிமூணாம் திருத்த சட்டத்தை முழுமையாக அமுலாக்குறதுல பிரச்சனைகள் இருக்குது சவால் இருக்குது அதை பற்றி சிந்திக்கணும்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தார் ஆனால் நீங்கள் சொல்கிறீங்க தமிழ் பதிமூணாம் திருத்த சட்டத்தின் அடிப்படையில் அரசியல் தீர்வு வழங்க முடியும்னு சொல்லி சொல்கிறீங்க இல்லை இப்போ தேர்ட்டி தமிழ்மெண்ட் கொண்டு வந்திருக்கு தானே அதில் நாங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு தானே அதில் லேண்ட் பா காணி பிரச்சனையும் போலீஸ் பாதுகாப்பு பாசும் கொடுத்தில்ல இப்போ அது எங்களுக்கு பேசலும் அதையால் இந்த டிஸ்கஷன் நாங்கள் ச என்ன சரி தமிழ் மக்களுக்கு பொலிட்டிக்கல் சொல்யூஷன் ஒன்று அங்கே கொடுக்க வேணும் தானே ஒன்றுமே கொடுக்க இல்லாமல் இல்லை அங்கே பரிச்சிட்டு ஒன்று இருக்குது அது எங்கே நாங்கள் அது நினைக்க வேணும் தானே தமிழ் மக்களுக்கு அவங்களுக்கு பரிச்சனே இருக்குது இப்போ இப்போ நாவலை பிட்டி போலீஸ்களுக்கு நான் தமிழ் ஒரு பொடியன் போனால் கம்ப்ளைண்ட் போடுறதுக்கு சிங்கள் ஆளுக்கு தானே இருக்குது அவர் என்ன எழுகிறான்னு தெரியல இது இதுக்கு நாங்கள் சொல்யூஷன் கொடுக்க வேணும் தானே சரியா இனி இப்போ இங்கெல்லாம் நல்லா டெவலப் பண்ணுறது அங்கே டெவலப் பண்ணல அப்படி இல்லை அங்கே டெவலப் பண்ண வேண்டும் தானே இனி அதோட வடக்கு கிழக்கு மக்களுக்கும் ஒரு பொலிட்டிக்கல் சொல்யூஷன் ஒன்று கொடுக்க வேண்டும் அதை கொடுக்குற சொல்யூஷன் இங்கே இருக்கிற ஆட்களுக்கும் நம்ம எழுமா சொல்யூஷன் தான் கொடுக்க தான் கொடுக்க இங்கே தமிழ் மக்கள் மட்டும் சந்தோஷமாக கிடைக்கலாம் இனி அதோட இந்த ஜனாதிபதி அர் நெக்ஸ்ட் இயர் அடுத்த வருஷமில் இந்த தமிழ் கட்சியோடு பேசுகிற நாங்கள் பார்ப்போம் என்ன செய்ய வேணும் என்ன இப்போ காணி வெடிப்பு சம்மந்தமாக நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க ஆமி பக் ஆமிட பிடிப்பில் இருக்கிற காணிகள் விடுவிக்கிறது சம்மந்தமாக ஒரு குறுங்காலத்தில் அதாவது ஒரு கால வரையறை இருக்குதா இந்த குறிப்பிட்ட காலத்துக்குள்ளே காணிகள் விடுவிக்கப்படும் என்று இல்லை நாங்கள் அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணலையே யாரோட சரி இப்போ டிஎன்ஏ சம்பந்தனோட டைம் அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணாச்சு நாங்கள் காணி கொடுக்குறது எங்கள் இது கொடுக்குறேன் இது கொடுக்குறேன் இந்த மாதம் நாங்கள் அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணலையே நாங்கள் டைம் கொடுக்க மாட்டா நாங்கள் செய்ய போகிறோம் நாங்கள் கோட்டாபே ராஜபக்ஷ வந்து சொல்லாம் செய்வார் அவர் அப்படி தான் அவர் போய் சொல்ல மாட்டார் இப்போ அவர் ஆமி கேம்புக்கு கூட இருக்க எல்லாம் காணி ரிலீஸ் பண்ணுவார் என்ன நம்ம உங்களே நான் என்ன நான் தெரியும் நான் எனக்கு நல்லா தெரியும் தான் எனக்கு அவர் சொன்னது இப்போ நாங்கள் ஜனவரி மாதம்ல நாங்கள் யாழ்ப்பாணம் வருது அப்போ உங்களுக்கு பார்க்க இல்லை அவர் சொல்லுவார் ஜெனிவா பிரேரணை கொண்டு வரப்பட்டிருக்கு எதிர் ஒரு வார மார்ச் மாதம் இந்த ஜெனிவா அமர்வில் இது சம்மந்தமான ஒரு அறிக்கை ஒன்று முன்வைக்கப்பட போகிறார் மனிதரிமை ஆணையாளராக இது சம்மந்தமாக அரசாங்கம் என்ன நடவடிக்கை எடுக்க போகுது அதனுடைய அங்கே ஒரு புதிய அரசாங்கம் இப்போ நாங்கள் வந்து ரெண்டு வருஷம் இப்போ மார்ச் வந்து அஞ்சு வருஷம் நாங்கள் எங்களுக்கு எல்லாமே கொடுக்கல இப்போ நாங்கள் அவங்களோட பேச கொண்டு போகிறார் அவர் அவங்களோட பேசு நாங்கள் கொஞ்சம் டைம் எடுக்க வேணும் இப்போ என்னடா எங்கடா அரசாங்கம் வந்து இன்னும் மார்ச் வர போக்கில் ஒரு நாலு மாதம் இந்த நாலு மாதம்ல எங்களுக்கு ஒன்றுமே எல்லாம் செய்ய இல்லைத்தானே இனி அது வேண்டு நாங்கள் சினிமாவோட பேசிவிட்டு நாங்கள் என்ன சரி செய்ய போகிறோம் மறுபடி கால அவகாசம் கேட்குற என்னென்னா எங்களுக்கு டைம் இல்லையே என்னென்னா இப்போ நாங்கள் மார்ச்சில் இப்போ பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷன் வருது இப்போ பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷன் வந்தால் ஃபெ ஃபெப்ரவரி தான் எங்களுக்கு ஒன்றுமே செய்யலை இப்போ டிசம்பர் ஜனவரி மூணு மாதம் தானே மூணு மாதம் எங்களுக்கு ஒன்றுமே செய்யலை தானே அதோட நான் இப்போ நாங்கள் என்ன சரி டிசைட் பண்ணால் எங்களுக்கு எலெக்ஷன் ஒன்று வந்துருக்கு அதெல்லாம் செ அவங்களுக்கு செல்லிட்டு கொஞ்சம் டைம் நான் நாங்கள் கேட்க போகிறோம் இப்போது கால அவகாசம் கேட்குறது சம்மந்தமாக இப்போவே ஏதாவது குழு ஏதாவது நியமிச்ச
நாங்கள் இங்கே இருக்கிற தமிழ் மக்களோட பேசுகிறோம் நாங்கள் ஒரு செட்டில் பண்ணிட்டு வந்தோம் நாங்கள் வருவோம் அவங்களுக்கு விசுவாசமாக இருந்தால் பொலிட்டிக்கல் சொல்யூஷன் எடுக்கிறேன்டா அங்கே அவங்க எல்லாம் நல்லா அபிவிருத்தி செய்யணும் அது மட்டும் தானே நாங்கள் பேசுவோம் தேசிய கீதம் கடந்த முறை கடந்த அரசாங்க காலத்தில் வந்து தமிழில் பாடப்பட்டது சுதந்திர தின நிகழ்வில் ஆனால் வார வர சு அடுத்த சுதந்திர தின நிகழ்வில் தமிழ் மொழியில் தேசிய கீதம் பாடப்பட மாட்டாதுன்னு சொல்லி ஒரு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டிருக்கு இது சம்மந்தமாக இது உண்மையா நாங்கள் இன்னும் அது டிசைட் பண்ணிடலை இப்போ எங்களோட காலத்தில் இருக்க ஒரு கைத்தம் தான் இரு சிங்களால் மட்டும்தான் படித்தேன் போன அரசாங்கம் வந்து தாங்க இது செஞ்சு இது தமிழ் மக்களுக்கு இது மட்டுமே தான் கொடுத்தேன் அரசியல் தீர்வு கொடுத்து இல்லை காணிங் கொடுத்து இல்லை சல்லிங் கொடுத்து இல்லை இந்த பாட்டு மட்டும்தான் கொடுத்தேன் நாலரை வருஷமுக்கு இப்போ நாங்கள் போய் சொல்லலாம் இப்போ இந்தியாவில் எவ்வளோ கொம்யூனிட்டி இருக்குது இந்தியாவில் அது எல்லாம் போய் பாட்டில் சொல்லுதா இந்து ஒரு அது எல்லாம் பாடுபடுக்கிறது இல்லையே அவங்க ஒரு லாங்குவேஜ் தான் செய்கிறது இப்போ நான் அதுக்கு ஒரு ஒப்ஜெக்ஷன்னு வந்திருக்கு ஒரு லாங்குவேஜில் தான் மட்டும்தான் படிக்க வேணும் பண்ணு நாங்கள் அதை இன்னும் டிசைட் பண்ணிடலை நாங்கள் என்ன செய்யணும்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் பாடசாலைகளில் பொறுத்த வரைக்கும் தம் தமிழ் பாடசாலைகளில் தமிழ் மொழியில் தான் தேசிய கீதம் பாடப்படுது அதே மாதிரி இலங்கையில் அரசியல் யாப்பிலையும் தேசிய கீதத்தோட மொழிபெயர்ப்பு தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு அரசியல் யாப்பில் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கு இப்படி இருக்கும்போது இந்த அரசாங்கத்தோட நிலைப்பாடு என்ன அது தே இரண்டு மொழிகளில் தேசிய கீதம் இருக்கலாமா இருக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறீங்க அது இன்னும் நாங்கள் டிசைட் பண்ணிடலை இதுக்கு ஒரு ஒப்ஜெக்ஷன்னு வந்திருக்கு இப்போ எனக்கு அதை ஒன்றும் செய்யலை என்னென்னா அரசாங்கம் இன்னும் டிசைட் பண்ணிடல விஜயதாச ராஜபக்ஷ நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அவர்கள் ஒரு இரண்டு திருத்தங்களை கொண்டு வந்திருக்கு அரசியல் யாப்பு திருத்தங்கள் இரண்டு கொண்டு வந்திருக்கு இதனூடாக சிறிய கட்சிகள் ஜேவிபி போன்ற சிறிய கட்சிகளோட சிறுபான்மை கட்சிகளாக முஸ்லீம் கட்சிகள் தமிழ் கட்சிகளுடைய அரசியல் பிரதிநிதித்துவம் இல்லாமல் போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்லப்படுது இந்த விஷயத்தில் அரசாங்கத்தோட நிலைப்பாடு என்ன இருக்கும் இது வந்து விஜயதாச ராஜபக்சோட பர்சனல் ப்ரப்போசல் எங்களால் இந்த அரசாங்கல் அடிஷன் இல்லை அவர் பர்சனல் ப்ரப்போசல் ஒன்று தான் கொண்டு வந்திருக்குது அது வந்து எங்களுடைய அரசாங்கல்ல பாலிசி இல்லை நாங்கள் அப்படி ஒன்றும் நினை டிசைட் பண்ணிடலை அதோட பேசவே இல்லை அந்த அரசியல் அப்போ விவாதத்துக்கு வரும்போது வாக்கெடுப்புக்கு வரும்போது உங்களுடைய நிலைப்பாடு என்ன ஒன்றும் அது டிசைட் பண்ணிடலை இது அவர் இது வந்து அவரோட பர்சனல் ப்ரப்போசல் பத்தொன்பதாம் திருத்த சட்டத்தை நீக்க வேண்டும் என்ற விடயம் இந்த அரசாங்கத்தினால் அதிகமாக முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகிறது இதற்கான காரணம் என்ன அது சம்மந்தமாக அடுத்து நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய நடவடிக்கைகள் என்ன இப்போ நைன்டீன்த் அமெண்ட்மெண்ட் வந்து இது கொண்டு வந்த போக்கில் அவங்க சொன்னே ட்வெண்ட்டி எயிட் அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வர அவங்க நைன்டீன்த் அமெண்ட்மெண்ட் மட்டும் தான் கொண்டு வந்து இது வந்து சரியில்லை இதோட பிச்சம் பிரச்சனை வந்திருக்கு இப்போ நாங்கள் அது பேசிக்கொண்டே இருக்கிற எப்படி அது அது ஃபுல்லாக கேன்சல் பண்ணுறதா இல்லாட்டி அதுக்கு அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வரதான் நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ண கண்டு போகிறோம் இருக்கிறேன் இந்த அரசாங்கத்தின் நிலைப்பாடு என்ன இந்தியாவில் இருக்கின்ற ஈழ அகதிகள் இலங்கை வர வேண்டுமா அல்லது அங்கே குடியுரிமை பெற வேண்டுமா அது இன்னும் நாங்கள் டிஸ்ப டிஸ்கஸ் பண்ணிடலை இப்போ கௌரவ ஜனாதிபதி இந்தியா போக்கலும் அந்த பிரச்சனையும் அவங்களும் எங்களுக்கு சொல்லலை நாங்கள் பேசியில்லை இப்போ அங்கே இருக்க ஆட்கள் வர வேணும்னு எங்களுக்கும் சொல்லிடலை இப்போ அந்த பிரச்சனைக்கு நாங்கள் இன்னும் ஒன்றும் டிசிஷன் எடுத்தில்ல கடந்த காலங்களில் கடந்த காலங்கள் இந்த போன அரசாங்க கால பகுதியில் அதிகமான இந்தியாவில் இருக்கின்ற அதிகமான இலங்கை தமிழர்கள் நாடு திரும்பியிருந்தார்கள் அவர்கள் இலங்கையில் வந்து மீள்குடியேற்றப்படும் போது அவர்களுக்கான வசதிகள் பிரச்சனை மீள்குடியேற்றத்துக்கான வசதிகள் பிரச்சனையாக இருந்தது அதே போன்று பாடசாலைகளில் சேர்க்கிறது வேலைவாய்ப்பு சம்மந்தமான பிரச்சனைகள் இருந்தது இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளை இந்த அரசாங்கம் எப்படி தீர்க்கும் நினைக்கிறீங்க இந்த பிரச்சனை இந்த இந்த அரசாங்கோட யாரும் பேசியில்லை ஏன்னா தமிழ் கட்சிகள் ஒன்றும் எங்களுக்கு சப்போர்ட் கொடுத்தில்ல இப்போ இந்த பிரச்சனை யார் சார் எங்களுக்கு கொண்டு வர வேணும் தானே இப்போ டிஎன்ஏ எங்களுக்கு சப்போர்ட் கொடுத்தில்ல திகம்பரமும் கொடுத்தில்ல மனோ கணேஷனும் கொடுத்தில்ல இப்போ யார் சார் இந்த பிரச்சனை அரசாங்கோட பேசினா எங்களுக்கு அதுக்கு பேசுகிற என்ன சார் செய்யலாம் உத்தியோகபூர்வமாக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புடன் அரசாங்கம் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதற்கான எண்ணம் இருக்கிறதா இவங்க அவங்க வந்து எங்களோட பேசினா எங்களுக்கு பேசிட்டு என்ன செய்யலாம் இன்னும் யார் சார் வந்து பேசலையே அவங்க வந்து பேசுகிறேன் எங்களுக்கு செய்யலாம் தற்போது அத்துரலிய ரத்ன தேரர் அவர்கள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களால் ஒரு சட்டம் மூலம் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறது முஸ்லீம் விவாகரத்து சட்டம் முஸ்லீம் விவாகம் மற்றும் அவ அவிவாக சட்டத்தை மாற்ற வேண்டும் என்றும் விவாக கட்டளை சட்டத்தை திருத்த வேண்டும் என்ற ஒரு இரண்டு பிரேரணைகள் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கின்றன இது சம்பந்தமாக அரசாங்கத்தின் நிலைப்பாடு என்ன இருக்கு அத்துரலிய ரத்ன தேரர் வந்து ஒரு மந்திரி பார்லிமெண்ட் ஒரு கட்சியில் ஒரு மந்திரி விஜயதாச ராஜபக்ஷ ஒ
இந்த முஸ்லீம் விவாக விவாகரம் சம்பந்தமாகவும் விவாக விவாகம் சம்பந்தமாகவும் திருமணம் முறிவு சம்பந்தமாகவும் குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்தருகிறார்கள் இந்த சூழ்நிலையில் அரசாங்கத்திற்கு எண்ணம் இருக்கிறதா இந்த சட்ட இந்த விடயத்தில் தலையிட்டு அவர்களுடைய சட்டத்து சட்டங்களில் திருத்தங்களை செய்ய வேண்டும் என்றார் இப்போ இந்த பிரச்சனை வந்து எங்களுடைய ஆறு சரி வந்து பேசலை இப்போ என்னென்னா ஒரு முஸ்லீம் கட்சி சாலை எங்களுக்கு சப்போர்ட் கொடுத்தில்ல இப்போ முஸ்லீம் மக்களோட பிரச்சனை யார் சாரி எங்களுக்கு வந்து பேச மாட்டாங்க இப்போ யார் சாரி வந்து இந்த பிரச்சனை எங்களோட பேசினா முஸ்லீம் மக்களுக்கு ஒரு சாதாரணமாகவே எங்களுக்கு செஞ்சு கொடுக்கல நாங்கள் சும்மா வந்து ரூல்ஸ் போட்டு அதை நிப்பட்டு நாங்கள் ஒன்றுமே நாங்கள் செய்ய மாட்டோம் இது இப்படி போகிற அப்படியே நடந்து போவார் நாங்கள் ஒரு ரூல்ஸ் எதை போட்ட மாட்டாங்க என்ன சரி பிரச்சனை வந்தால் முஸ்லீம் மக்கள் வந்து எங்களோட பேசுனா அதுக்கு நல்ல சாதாரணமாக எங்களுக்கு செய்யலாம் இந்தியா சம்மந்தமாக இந்தியாவுடனே அரசியல் சம்மந்தமாக பேசும்போது இந்த அரசாங்கமாக இருக்க இதற்கு முந்தைய அரசாங்கங்கள் கூட இலங்கையில் அரசாங்கங்கள் கூட இந்தியாவுடன் நேரடியான தொடர்புகளை கொண்டிருந்த அளவுக்கு தமிழ் மக்கள் அதிகமாக வசிக்கின்ற தமிழ்நாட்டு அரசாங்கத்துடன் அதிகமாக தொடர்புகளை பேணவில்லை இந்த விடயத்தில் ஒரு மாறுதலுக்காக மாறுதல் ஒன்று ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறதா நான் உங்களுக்கு சொல்ல வேணும் இந்த அரசாங்கம் வந்து புதிய அரசாங்கம் புதிய ஜனாதிபதி இப்போ வந்து ரெண்டு மாதம் இப்போ நாங்கள் எப்படி நாங்கள் வெளிநாட்டோட வேலை செய்கிறதுன்னு இப்போ ஃபை ஃபுல்லாக எங்களுக்கு சொல்லலாம் எப்படி சார் நாங்கள் இந்தியாவோட நல்லா வேலை செய்ய போகிறோம் இந்தியாவோட எங்களுக்கு நல்ல ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுக்கொண்டு இருக்க வேணும் நாங்கள் இல்லையே இந்தியாவோட ஃபைட்க்கு போக மாட்டாங்க அவங்கட ரிலேஷன்ஸ் எங்களுக்கு நல்லா வேணும் இந்தியா ஸ்ரீலங்கா நாங்கள் வெரி குட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நாங்கள் வரப்போகுது இனி அதோட தமிழ்நாடோடு எங்களுக்கு இப்போ சும்மா பிரச்சனையே ஃபைட் போடவே இல்லையே ஓ வய சின்ன ரெண்டு மூணு கட்சி ஃபைட் பண்ணுவார் எங்களுக்கும் எல்லாரோட நல்லா சேர்த்து வேலை செய்ய வேணும் இனி அதோட இன்னும் விதமாக நாங்கள் பேசி பே இல்லை இந்த பிரச்சனையுமாக இப்போ நாங்கள் பேசி இல்லை இப்போ என்னடா இந்த ஜனாதிபத்தியும் அரசாங்கக்கும் இப்போ ரெண்டு மாதம் வயசம் இது போன காலத்தில் தான் நாங்கள் செய்ய போகிறோம் அதோடு நாங்கள் சொல்ல வேணும் எங்களுக்கு தமிழ்நாடோட ஃபைட்க்கும் எங்கே நாங்கள் போக மாட்டாங்க அவங்களோட பேசிட்டு எங்களுக்கு நல்ல வேலை செய்யலை காணாமல் போன விடயம் சம்மந்தமாக கடந்த அரசாங்கத்தினால் ஒரு குழு நியமிக்கப்பட்டிருந்தது ஒரு அலுவலகம் நியமிக்கப்பட்டிருந்தது காணாமல் போனோர் அலுவலகம் இந்த அலுவலகத்தின் செயற்பாடு தேர்தலுக்கு பின்னர் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் இடம்பெறும் குறிப்பாக சொல்லப்போனால் கடந்த ஏப்ரல் தாக்குதலுக்கு பின்னர் குறி ஒன்றும் செயற்பட்டிருக்கவில்லை குறிப்பிடத்தக்க அளவு செயற்பாட்டு காட்டியிருக்கவில்லை இந்த அலுவலகத்தின் நிலைமை என்ன நீங்கள் அதனை தொடர்வீர்களா அல்லது இந்த அலுவலகத்தை முறித்து கொள்ளும் நிலைப்பாடு இருக்கிறதா அத பிரச்சனைக்கு நாங்கள் சொல்ல வேணும் நாங்கள் இன்னும் நாங்கள் டிசைட் பண்ணலை மிஸ்ஸிங் நான் உங்களுக்கு சொன்னாட்டம் யுத்தம் வந்தால் யுத்தமோட ரெண்டு பக்கத்துலேயும் ஆட்கள் மிஸ்ஸிங் பண்ணியிருக்கேன் இந்த பிரச்சனை வெளிநாட்டோடு நாங்கள் பேச இல்லை எங்கே நாங்கள் எங்கட நாங்கள் பேச இது செட்டில் பண்ண வேணும் அப்படின்றது தான் நாங்கள் நினைக்கிறேன் அதோட இப்போ இன்னும் நாங்கள் அதுக்கு ஒன்றும் டிசைட் பண்ணல அதுக்கு கொஞ்சம் டைம் வேணும் கொஞ்சம் இப்போ டைம் எடுத்து நாங்கள் அதுக்கு இந்த சரி சொல்யூஷன் கொடுக்க வேணும் அடுத்த நாடாளுமன்ற தேர்தல் உங்களுடைய நகர் விவகாரமாக இருக்கும் இப்போ மார்த் மாதமில் பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷன் வருது இப்போ நாங்கள் ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்கு எகேன்ஸ்க்கு எல்லா கட்சி கொண்டு போய் வந்து நாங்கள் ஓட் கேட்க போகிறோம் இப்போ ஒரு நல்ல ஒரு ஜனாதிபதி ஒன்று வந்திருக்கு இப்போ எல்லாருக்கும் நம்பர் இருக்குது இவர் என்ன சரி செய்வார் இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ரெண்டு மாதமுக்கும் அவர் செஞ்சிருக்கு வேலை இப்போ அவர் சலவானு சல்லி கலவானி எடுக்க கொடுக்க மாட்டாங்க டேக்ஸ் எல்லாம் ஃபுல் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கு இப்போ சப்சிடிஸ் எல்லாம் கொடுக்க போகுது சல் இல்லாமல் யாருக்கும் ஜப்ஸ் எல்லாம் கொடுக்க போகிறோம் அவர் நல்ல வேலை செய்ய போகிறோம் இனி அதோட எங்களுக்கு இந்த பயணம் டூ தேர்ட் எடுக்க வேணும் டூ டு தேர்ட் எடுக்கிறதுக்கு நாங்கள் ஒரு பெரிய ஒரு எலன்ஸ் ஒன்று சரக்கட்டு நாங்கள் வந்து எலெக்ஷன் கேட்க போகிறோம் டூ தேர்ட் எடுக்கிறதுக்கான மூன்றில் இரண்டு பெரும்பான்மை எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் எந்த அளவுக்கு இருக்கிறது எடுக்கலாம் இப்போ போன ஜனாதிபதி எலெக்ஷனில் கோட்டாபே ராஜபக்ச ஓட் கொடுத்து இல்லை மிச்ச ஆட்கள் இப்போ சொல்கிறது அவருக்கு ஓட் ஐயோ நாங்கள் அவருக்கு ஓட் கொடுத்து இல்லை எங்கள் இவருக்கு தெரியலையே ஒரு யார் என்று தமிழ் முஸ்லீம் மக்கள் மிச்சம் பேர் சொல்கிறது சிங்கள ஐக்கிய தேச கட்சிக்கு ஓட் கொடுத்த எல்லாரும் சொல்கிறது இப்போ ரஞ்சன் ராமநாயக்கட சிடியோடு ஒரு ஆள் சரி ஐக்கிய தேச கட்சிக்கு ஓட் கொடுக்க மாட்டாங்க எங்களுக்கு டூ தேர்ட்க்கு கிட்ட சரி டூ தேர்ட் எங்களுக்கு இருக்கிறது ரஞ்சன் ராமநாயக்க சம்மந்தமாக அடுத்த அரசாங்கம் என்ன நடவடிக்கை எடுக்க போகுது அது வந்து சும்மா ரஞ்சன் ராமநாயக்கு மட்டும் விவசாயிங்க அது வந்து ரணில் விக்ரமசிங்க பெதரர் மண்டி இது அரசாங்கம் எல்லாம் சேர்த்து தான் இந்த வேலை செஞ்சிருக்கு அவர் தான் அதில்
அதுக்காக உங்களுக்கு வாக்களித்திருக்கவில்லை உங்களுடைய கட்சியின் தலை தரப்புக்கு வாக்களித்திருக்கவில்லை அந்த வாக்குகளை அடுத்த பாராளுமன்ற தேர்தலின் போது பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அல்லது தமிழ் பிரதேசங்களில் உங்களுக்கான ஆசனங்களை வெல்ல முடியும் என்ற நம்பிக்கை இருக்கிறதா ஆமாம் தோடத்தில் தமிழ் மக்கள் இந்த பயணம் முக்கியமாக எங்களுக்கு ஓட்டு கொடுப்பார் ஏன்னா இப்போ நாங்கள் சம்பளம் பரிச்சரி நாங்கள் செட்டில் பண்ண போகுது அதோட தோட்டத்திலுக்கு இப்போ தொண்டமன்ற அமைச்சரோட பெரியோர ப்ரோக்ராமும் நாங்கள் சரி கட்ட போகிறோம் அதோட இந்த பயணம் நிச்சயமாக தோடத்தில் தமிழ் மக்கள் எங்களுக்கு ஓட்டு கொடுப்பார் அது மட்டும் இல்லை வடக்கு கிழக்கு மக்களும் நாங்கள் நம்புகிறேன் எங்களுக்கு ஒரு ஒரு டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி பர்சன்ட் எங்களுக்கு ஓட்டு கொடுப்பார் ஏன்னா அவங்களும் இப்போ இந்த அரசாங்கம் வந்திருக்கு அவங்கட வேலை செய்ய வேணும் இனி அதோடு நாங்கள் வடக்கு கிழமை எங்களுக்கு ஒரு தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஓட்டு வருவார் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியோடு நீங்கள் ஒரு கூட்டணி அமைச்சர் அமை அமைத்திருந்தீர்கள் தற்போது அதில் ஒரு விரிசல் ஏற்பட்டிருப்பதாக சிலர் கருத்து தெரிவித்து வருகிறார்கள் இது உண்மையா அது போய் ஒன்றுமே இல்லை நாங்கள் நல்லா பேசிக்கொண்டு இருக்கிற போன பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷன்லேயும் வார வார பணம் எலெக்ஷன்லேயும் பொது ஜன பிரபு ஸ்ரீலங்கா சுந்தர கட்சியும் சேர்த்து தான் நாங்கள் ஓட் கேட்க போகிறோம் அது இப்போ நாங்கள் அது எல்லாம் பொது ஜன பிரபுனை இல்லை தான் அந்த சிம்பிள் வந்து போட்டுவோம் வந்தால் நல்ல பண்ணு எங்கள் யாருக்கும் சொல்கிறது அதை நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது இதுக்கு முதல் ஜனாதிபதி தேர்தலின் போது கை சின்னத்தில் போட்டிடுவதாக ஒரு கையில் தான் நான் கால் சின்னது அப்போ ஒரு இணக்கப்பாடு வந்துடுது அது மாதிரி அக்ரிமெண்ட் வந்து நாங்கள் சரக்கட்டு சைன் பண்ணுறதுக்கு இப்போ அந்த அக்ரிமெண்ட் அப்படியே இருக்கு அப்போ நாங்கள் பேசிக்கொண்டு ட்ரை பண்ணுறது அந்த கட்சி நேம் அப்படியே புதியான பிரபுனம் வந்து இருந்து சிம்பிள் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ண எழுமாண்டு அது வந்து டிஸ்கஷன் மட்டும் உங்களுடைய கட்சியில் சில ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இணைய விருப்பதாக தகவல் வழியாக இருக்குது இது உண்மை தானா அது சம்மந்தமாக பேச்சுவார்த்தை எதுவும் நடக்குதா இப்போ அது சொன்னால் சரியில்லை சொன்னால் அவங்க வரமாட்டாங்க டிஸ்கஷன் போகுது இந்த அரசாங்கத்தில் சிலருக்கு அமைச்சு பதவிகள் கிடைக்கவில்லைன்னு சொல்லி ஒரு முரண்பாடு இருக்கிறதா தகவல் வழியாக இருந்தது இல்லை இப்போ எனக்கு கிடைத்து இல்லையே நானும் வந்து அமைச்சர் தானே ஒன்றும் இல்லை நன்றி ராஜாங்க அமைச்சர் அவர்களை நீண்ட நேரம் எமது கேள்விகளுக்கு பதில் வழங்கியிருந்தீர்கள் நன்றி வணக்கம் நன்றி நேர்களை இத்துடன் நிகழ்ச்சி நிறைவு செய்து கொள்வோம் மீண்டும் அடுத்த வாரம் அடுத்த சனிக்கிழமை இன்னொரு அரசியல் பிரமுகருடன் சந்திப்போம் வணக்கம்